ডিসেম্বর আমাদের গর্বের মাস আমাদের অহংকারের মাস আমাদের বিজয়ের মাস এই মাসটাকে আমরা উদযাপন করি আনন্দের সাথে আবার একই সাথে স্মরণ করি দীর্ঘ নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন মানবিক বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো স্বজন হারানোর বেদনা আর লাখ লাখ মানুষ জীবন বাঁচানোর দায়ে তাগিদে ঘর বাড়ি ফেলে রেখে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা এবং তার ভেতর দিয়ে যেসব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সামনে তারা পড়েছেন সেই দিনগুলোকে আমরা আরও একবার মনে করার চেষ্টা করি ব্যক্তি জীবনে এরকম অসংখ্য মানবিক বিপর্যয়ের গল্প আছে ঘটনা আছে কিন্তু তার কতটা আমাদের শিল্পে উঠে এসেছে মানে সাহিত্যে কবিতা গল্পে চলচ্চিত্রে উপন্যাসে রং তুলিতে কতটা পেয়েছি আমরা মুক্তিযুদ্ধকে বা যা পেয়েছি সেটা কি যথাযথভাবে মুক্তিযুদ্ধের সেই মানবিকতাগুলোকে তুলে ধরতে পেরেছে তুলে ধরেছে নাকি এখন আমাদের অনেক কিছু করার আছে এই নিয়ে আজকে আমরা গল্প করব কথা বলব আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় আবৃত্তিকার অভিনেতা এবং যিনি সংস্কৃতি চর্চা করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে এবং মুক্তিযুদ্ধকে শিল্পে তার প্রতিচ্ছবি দেখবার জন্য যিনি অধীর তিনি আমাদের সবার প্রিয় জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় জয়ন্ত শিল্প সাহিত্যে যাবার আগে একটা জিনিস জানতে চাই যে আপনার ব্যক্তিগত একটা বিষয় আছে আপনার বাবার সম্পর্কে শুনছিলাম যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ওনার বেশ কিছু জিনিস আপনাকে খুব নাড়া দিয়েছিল এবং আপনার মানবিকতা গল্প বলছে মানবিকতা কথা বলছে এবং মানবিকতা কিভাবে বিপর্যস্ত হয় তার একটা উদাহরণ বোধ হয় আপনার বাবার ঘটনা কিছু পাই বাবা মা দুজনই আমি তার মাছি চলে যাই আমি আমি কলকাতা সে সময় পড়াশুনো করতাম তবে এসে আমি আবার চলে যাই আমার ভাইকে নিয়ে আমার ছোট ভাইকে নিয়ে কবে চলে যান একদম মার্চের মার্চের ওই ছাব্বিশে মার্চে পড়বো যে ও চলে যায় আমি বর্ডার এসে ওকে নিয়ে যাই ও একটু ছাত্র জীবনে সে সময় বামপন্থী রাজনীতি করতো আমিও তার সঙ্গে যুক্ত ছোট আমার ছোট ভাই কিন্তু ওখন একুশ ও সে সময় নাম নাম করে ছাত্র ছাত্র নেতা ছিল এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও সে ভিপি পদে দাঁড়িয়েছিল একবার যাই হোক সেটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের বাড়িটা আমাদের পরিবার আমরা যেখানে আছি এখন এখন বর্তমান সাতক্ষীরা জেলা পূর্বতন খুলনা জেলা বৃহত্তর খুলনা জেলা একেবারে সুন্দরবনের কাছাকাছি আমাদের বাড়ি শ্যামনগর এইখানে আমাদের পরিবার আমরা বলে থেকে আমাদের কাছে ফ্যামিলি ট্রি আছে হুম ফ্যামিলি ট্রি আছে কিন্তু আমাদের দাদা পর দাদা পর দাদা না সপ্তম শতাব্দী থেকে এই পর্যন্ত আছে ফ্যামিলি ট্রি বাবা আমার কাছে যাই হোক ওটা আমরা বাঁচাতে পেরেছিলাম সবাই হচ্ছে ওই ওই শ্যামনগর ওই না ওই ঈশ্বরীপুর ওই জায়গায় আচ্ছা এটা কিন্তু আমরা ওখানে আমাদের আমাদের স্থায়ী বসবাস কিন্তু সাড়ে চারশো বছর সেটা হচ্ছে রাজা প্রতাপাদিত্য একজন দেওয়ান ছিলেন এক ভাই আর এক ভাই মন্ত্রগুরু ছিলেন আমার পূর্বপুরুষ জয় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সেখান থেকে আমরা আছি কিন্তু ওখানে আমরা কোথাও নড়িনি সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর আমার ঠাকুর দাদা মানে দাদু বলেছিলেন যে আমার অন্যান্য তাদের অন্যান্য ভাইরা চলে গিয়েছিল পরপরই উনি বলেছিলেন যে তোমাদের কোনো ক্ষতি ক্ষতি হবে না তোমরা কিন্তু জন্মভূমি ত্যাগ করবে না এবং আমি আমাকে যেখানে যে শ্মশান ঘাটে আমাকে দাহ করবে আমাকে সৎকার করবে তুমি এবং তোমার পুত্ররাও পুত্র সেখানে যেন হয় তোমাদের দাহ হয় দাহ হ্যাঁ সেখানে হয় এটা উনি বলে গেছিলেন সেই জন্য আমার বাবা কাকা এখান থেকে নড়েননি সাতচল্লিশের পর সবচেয়ে বড় কথা আমাদের ওখানে সাতচল্লিশের পরে কোনো আঁচ লাগেনি আচ্ছা কারণ আমাদের ওই এলাকাটা এমন একটা চমৎকার একটা ক্যামোনাল হারমোনির এলাকা দীর্ঘদিন ধরে আমরা একসঙ্গে আছি মুক্তিযুদ্ধের সময় কি হলো সেই কথা বলছি এবং আমরা আমাদের আমার বাবা ঠাকুরদাদার কিন্তু বড় ভূস্বামী ছিলেন হুম 
আগে তো অনেক কিছুই ছিল যখন একাত্তরে আমার বাবার প্রায় ছয়শো সাড়ে ছয়শো বিঘা জমি তখন আমার বাবার করা রাখতে এবং আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত লোকজন কাজ করত বংশ পরম্পরায় কিন্তু আমাদের বাড়িতে কাজ করে অনেক পরিবার কয়েক ডজন পরিবার আমাদের উপরে নির্ভরশীল ছিল এই ভদ্রলোকের কোনো দিন আমি দেখিনি তার ভদ্রলোক আপনার বাবা কি নাম ছিল ওনার ওনার কালীকানন্দ চট্টোপাধ্যায় আচ্ছা মায়ের নাম ছিল স্নেহলতা দেবী তা আমি একটা মেমোয়ার লিখছি আস্তে আস্তে এখন কিছুটা ফেসবুকে লিখছি পরে পাবলিশ করব একটা মেমোয়ার লিখছি আমি স্মৃতি কথন এদের এদের কথাও আছে এই যুদ্ধের কথাও তাদের থাকবে তারপর তারপরে এই এই এলাকার কিছু মানুষ পরবর্তীকালে যারা রাজাকার হয়ে গিয়েছিলো শান্তি কমিটির এই হয়েছিল তারাই বাবাকে এবং এতে এক কাপড়ে এক কাপড়ে মানে আমার মা তার গাঁটিতে করে একটা মাত্র স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেটা হচ্ছে আমার বাদশাহী আমলের মোহর একটা অনেক মোহর ছিল আর ইন্টারেস্টে একটা মোহর নিয়ে অবাক লাগছে যে ওই পুরো এলাকাতে তো আপনাদেরই আত্মীয় স্বজন ভর্তি সব আপনাদের লোক আত্মীয় স্বজন না বিশাল সব কিছু আমাদের প্রজা ছিল সব সব তা তাহলে হঠাৎ করে এরকম না এরা যখন যখন কোনো একজন লোক ওখানে মুসলিম লীগের কট্টর তিনি লিডার তিনি যখন একে খবর দিলেন আর্মি ক্যাম্পে খবর দিলেন তখন তারাই বলল যে কাকু আপনি এখানে তা থাকা শ্রেয় এবং আমাদের তখন ওখানে তিনটা বাড়ি দুটো বাড়ি সক্রিয় দুটো বাড়ি আমার কাকা যেখানে থাকেন তার দোতলা বাড়ি আর আমার একতলা বাড়ি এবং বাড়িতে কী কী ছিল সেগুলো আর আমি এখন বলছি না হুম সেই আমাদের ট্রাডিশনাল সমস্ত জিনিসপত্র কিন্তু বাড়ি ভর্তি স্বাভাবিক আমার বাবা এবং মা গরুর গাড়িতে করে ওই একটা মোহর নিয়ে যেতে পেরেছিলেন সেই মোহরটা নিয়ে চলে যান ওখান থেকে কোথায় আমার বর্ডার পা আমার বাড়ি কিন্তু সীমান্তের কাছেই একদম কাছে মানে কয়েক কিলোমিটার যেমন চলে যান গিয়ে আমার বোনের বাড়ি কিন্তু ওখানে আগে থেকেই ছিল আমার কোন জায়গাটা এটা ছিল কলকাতাতে কলকাতার শহরে এবং বাড়িপুর বাড়ির জায়গায় এখানে ছিল আমার বোনের বাড়ি আমার আমার অনেক ভাই বোন সেখানে গিয়ে তারা তুললেন ওদেরকে রিসিভ করলেন বাবাকে তা আমি এই সাড়ে আট মাসের মধ্যে বাবাকে কখনো ওখানে ও বাবা নাম রেজিস্ট্রি করেছিলেন কিন্তু টাকি ক্যাম্পে বসিরহাটে যেখানে মেয়ের কাছে গেলেন না মেয়ের কাছে গেলেন তো ওখানে তারপরে উনি এসে ওর নাম রেজিস্ট্রি করলেন মানে উদ্বাস্তু হিসেবে উদ্বাস্তু হিসেবে হ্যাঁ আশ্রয় প্রার্থী ওদেরকে কী বলে মানে হ্যাঁ শরণার্থী শরণার্থী হিসেবে ওখানে নাম রেজিস্ট্রি করতে হতো সবাই নাম রেজিস্ট্রি করতে হতো উনি শরণার্থী হিসেবে নিজের নাম রেজিস্ট্রি করলেন মা মাকে নিয়ে তো মেয়ের কাছেই তুলে থাকতেন উনি কিন্তু মেয়ের কাছে খাবেন না কারণ তখন ওই একটা রেশন দিত শরণার্থীদের জন্যে হ্যাঁ ভারতীয় সরকার থেকে একটা রেশন দিত তাতে দিত চাল ডাল পেঁয়াজ লবণ তেল এরকম কিছু কিছু জিনিস এ দিত আর বরাদ্দ ছিল পার হেড এত সেইটা নেওয়ার জন্য উনি সেই বাড়িপুর থেকে আসতেন সপ্তাহে একদিন করে এইখানে টাকিতে এই বর্ডারে একটা দিন চলে যেত যাতায়াত করতে করতে কিন্তু এখান থেকে উনি আমি আমার চোখে দেখা আমি আমি সহ্য করতে পারতাম না যে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন লাইন দিয়ে কারো দিকে কোনো কথা বলবেন না যে ভদ্রলোকের ধুতির কোঁচায় এতটুকু নড়েনি পাঞ্জাবির ভাঁজ কোনো দিন নড়েনি তিনি কোনো দিন দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ ওই বাকি সব শরণার্থীদের সাথে এবং সেখান থেকে মাকে নিয়ে ওই তুলে আবার চলে যেতেন গিয়ে বলতে আপনার মাকেও উনি নিয়ে যেতেন সাথে করে হ্যাঁ মায়ের নামে তো কার্ড ছিল হুম আবার কেন মেয়ে তো মেয়ে উনি খাবেন না উনি বলছেন যে আমি এটা তো আমার দেশ না আমার দেশ আমার দেশের যে অস্থায়ী সরকার ভারতীয় সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে আমাদের জন্য যে বরাদ্দ করেছে এইটাই আমার এখানকার হক এটা এটা ছাড়া আমি তোমাদের খাবো না যতদিন তো আমাদের স্বাধীন হচ্ছে আমি তোমাদের বাড়েন হতে চাই না এবং আমি এটা হবো না এবং শেষ দিন বন্ধুকে এটা কিন্তু উনি এটা এই এটা রক্ষা করেছিলেন মানে তখন ওনার বয়স কত তখন ওনার বয়স সেভেন্টি 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 কি বলেন মানে ওই বয়সে উনি কলকাতা থেকে টাকিতে এসে একদিনের পথ পাড়ি দিয়ে শরণার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে লাইনে রেশন নিয়ে এমন কি উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একবার 
সেখান থেকে ওই 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 আমার আমার দিদি আমার আমার বোন বড় বোন ডাক্তার দেখে উনি ডাক্তার দেখাননি উনি ওখান থেকে চলে এসেছিলেন এসে এই বসিরহাটে এসে ওখানকার যে শরণার্থীদের জন্য যে অস্থায়ী ক্লিনিক তৈরি করা হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশের কিছু ডাক্তার ওখানে গিয়ে তাদের তাদের কাছ থেকে এ নিয়ে ওদের দেওয়া ওষুধ খেয়ে উনি চলে গেছিলেন এগুলো কিন্তু আমার চোখে থাকা এটি বোধ হয় দেশপ্রেম না এটাই যে আমার দেশের খাবার আমি খাবো আমার দেশের সাথে চুক্তি করেছে এটা আমার দেশের লোকের জন্য বরাদ্দ খাবার আমি ওটাই খাবো আমি তোমাদের বোঝা হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে ওখান থেকে ষোলোই ডিসেম্বরের পর আমি আর আমার ভাই কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বর আগে আমরা ঢুকে পড়েছি এখানে খুলনা হয়ে আমরা ততদিনে তো যশোর খুলনা স্বাধীন হয়ে গেছে না 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 খুলনা স্বাধীন হয়েছে সতেরোর পর সতেরোয় আচ্ছা খুলনা সব থেকে শেষে তখনও কিন্তু এতে যুদ্ধ চলছে যশোর আর খুলনার মাঝখানে ওখানে যুদ্ধ চলছে একটা এ বাগানে খেজুর বাগানে ওটা সতেরো তারিখে সতেরো তারিখে খুলনা ওরা পিছু ঘটেছে তারপর আঠেরো তারিখ থেকে খুলনা স্বাধীন আমরা ওখান থেকে গলাবাড়িতে আমরা আমি আর আমার ভাই ঢুকেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যাই হোক আমি আমি আবার গেলাম ফিরে গেলাম এই যে সময় জানুয়ারি মাসে আমি আবার ফিরে গেলাম বাবাকে নিয়ে আসতে বাবা মাকে নিয়ে আসতে ওখান থেকে আসার পর উনি এসেছেন তারপরে আবার গিয়েছেন যখন তখন কিন্তু আত্মীয় স্বজন বাড়িতে খেয়েছেন উনি বাবাকে দেখেছি পেরে নিয়ে চট জানলার গায়ে চট কেটে লাগিয়ে থাকতেন তখন কয়েক কয়েক মাসে হয়েছে যতক্ষণ ধরেন আবার নতুন করে জানলা দরজা তৈরি করতেন না জিনিসপত্র কিছুই ছিল না আসার সময় ওখান থেকে একটা কেরোসিন স্টোভ ওখানে কিনে নিয়ে এসেছিলেন হুম এই তা এই হচ্ছে এই এই অভিঘাতটা আমাদের আমার চোখে দেখা আমার পরিবারের উপর যে অভিঘাতটা সে আমি সঙ্গে বলছ বলছিলাম একজনকে তোমাকে তো বলছিলেন যে আমি একটা চলচ্চিত্র দেখছিলাম এটা আশির দশকে এখানে জার্মান কালচার ইনস্টিটিউটে দেখানো হয়েছিল হ্যাই ম্যাথ হ্যাই ম্যাথ বলে একটা চলচ্চিত্র সাড়ে আট ঘন্টার এই চলচ্চিত্র দিক পৃথিবীর দীর্ঘতম চলচ্চিত্র আমরা তিন দিন ধরে দেখেছিলাম এখানে পিটার জেভিস ছিলেন ডিরেক্টর তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন এটা হ্যাঁ মাত ছবিটার প্রতিপাদ্য হচ্ছে উনিশশো সতেরো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ না ওই ওইখান থেকে বার্লিন ওয়াল ভাঙা ভাঙছে ভাঙা হলো এই পর্যন্ত হচ্ছে এই তার সময়ের ব্যাপ্তি দুটো বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু এই ছবির মধ্যে রয়েছে জার্মানি উনিশশো সতেরো সাল থেকে আস্তে আস্তে দুটো যুদ্ধের অভিঘাতে তার মধ্যে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ভৌগোলিক অবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা মানবিক অবস্থা কি করে পরিবর্তন হচ্ছে এই অভিঘাতে ভাঙছে ভেঙে নতুন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে যাচ্ছে এবং নগরায়ন হচ্ছে হ্যাঁ আগে ছিল ওখানে হ্যান্ডিক্রাফ্ট ছিল আর সেখান থেকে আস্তে 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 কী করে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়ে যাচ্ছে এই অভিজ্ঞতা দেখানো দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখানো হয়ে গেছে কিন্তু এই ছবিটার মধ্যে তিন দুটি চরিত্র অবিকৃত ছিল এক একজনই দুই দুই একজন নারী একজন পুরুষ অভিনেতা অভিনেত্রী এরা কিন্তু এই এখান থেকে ওই বৃদ্ধ পর্যন্ত অভিনয় করেছেন আর সব পাল্টেছে দায়বন একটা কামারশালা থেকে কি করে সেটা একটা একটা ইন্ডাস্ট্রিকে তৈরি হলো ওদের পরিবারের এইটা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলো কিন্তু পাল্টাচ্ছে ভ্যালুস তৈরি মূল্যবোধগুলো পাল্টাচ্ছে অভিজ্ঞতার ফলে প্রথম যুদ্ধ এক রকমের পাল্ট পাল্টেছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে আবার পাল্টেছে নতুন জেনারেশন কি ভাবছে এই মানে এই ছবিটার কথা হঠাৎ বললেন কেন বলছি কেন এই ছবিটা এই ছবি দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখানো হলো একটা ছবি আর সাড়ে আট ঘন্টার ছবি তার মধ্যে একটি গোলাগুলিও দেখিনি হ্যাঁ একটা বোমা ফাটানো দেখিনি আর একটা অবিশ্বাস ধর্ষণও দেখিনি দেখিনি দেখানো হয়নি একটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি জায়গায় একটা বোমারু বিমান সেই সময়কার একটা বোমারু বিমান আকাশের এটা একটা শট ওই বা ছেলে মেয়েদের দেখছে ভাই বন্ধুদের দেখছে যে তাদের গ্রামের উপর দিয়ে একটা কেমন একটা কিছু উড়ে গেল 
বোমার বেন ঠিক প্রপেলার ঘুরিয়ে করে উড়ে গেল ওই গোল গোল এই এই হচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে চাক্ষুষ ভয়াবহতার মধ্যে এই একটি দৃশ্য একটা সিনেমাটাই মানবিকতার বিপর্যয় নিয়ে পর্যায় এবং আমাদের চলচ্চিত্রগুলিতে বা আমাদের গল্প কবিতা উপন্যাসে গোলাগুলি পাকিস্তান বাহিনীকে মারছে বা পাকিস্তান বাহিনী আমাদেরকে মারছে এই যুদ্ধের টেকনিক যুদ্ধের শুধু টেকনিক আর এইগুলো হলেই দেখা যাবে যে একটা ধর্ষণ দৃশ্য থাকতে হবে তাতে একটা অবিশ্বাস্য ধর্ষণ দৃশ্য থাকতে হবে একদম টাইট জামা কাপড় সব কিছু পড়া ঠিক আছে একটা ধর্ষিত হয়ে চুল টুল এলোমেলো করে সে একটা হ্যাঁ হাঁপাতে লাগলো এই হচ্ছে কথা তা এইগুলো এগুলো কিন্তু ছবি না তো এগুলো কিন্তু ছবি না এগুলো সাহিত্য না যদি এগুলো দেখানো হয়ে থাকে বরং ধর্ষণের পরে যে মেয়েটার অবস্থা তার সামাজিকভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা সবার তার অন্য পরিবার কি ভাবছে সেটাই আসলে বিষয় হওয়া উচিত ছিল অবশ্যই এটা তো দেখানোর দরকার না ধর্ষণ তো দেখানোর দরকার নাই ধর্ষণ দেখানোর দরকার আফটার এফেক্ট কি অফকোর্স অবশ্যই যে কী একটা মানবিক বিপর্যয় ঘটলো তার জীবনে তার পরিবারের জীবনে এইটাই হচ্ছে তো মূল বিষয় যেমন আমি মনে করি যে প্রথম দিকে যে ছবিগুলো হয়েছিল এই ছবিগুলো অত্যন্ত কাঁচা খুবই কাঁচা হাতে বানানো ছবিগুলো মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে এরকম একটা মহান বিষয় নিয়ে এরকম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি জাতির তো এই একটাই মাত্র সম্বল আমাদের তো হাজার বছরের মধ্যে আর কোনো সম্বল নেই ভাষা আন্দোলন উনিশশো কারণটা কি এই বাঙালি জাতি একমাত্র শশাঙ্ক আর একটা হচ্ছে যদু জালউদ্দিন এই সামান্য সময় ছাড়া নিজের দ্বারা নিজেরা শাসিত হয়নি তারপরেও এখন সন্দেহ আছে যে তারা বাঙালি ছিল কিনা এই নিয়ে এই ব্যাপার আছে সব পালদা যাই হোক এই প্রথম উনিশশো সালে বাঙালি জাতি বাঙালি বলে একটি জাতি স্বীকৃতি পেল বিশ্বসভার এবং তারা নিজেদের দ্বারা নিজেরা শাসিত হতে শুরু করলো নিজেদের ভালো মন্দ নিজেরা বুঝতে শিখল কিন্তু বাট আমি বলছি যে একাত্তর পরবর্তী ঘটনা বা একাত্তর সময়কার এই যে আপনার মানবিকতার কথা বলছো এই জিনিসগুলো কতটুকু আমাদের কিছু কিছু এসেছে তার কারণটা কি আমি মনে করি যেটা যারা সেই সময় বানিয়েছিলেন তারা যুদ্ধের সময় যুদ্ধের ভয়াবহতাকে তারা ভালো করে নিরীক্ষণ করেননি এবং এক দুনো যে করা সেই ভয়াবহতার মধ্যে দিয়ে তারা যাননি বা হ্যাঁ একটু একটা হয়েছে যেটা হচ্ছে জহিরানের একটা ছবিতে হয়েছে সেটা জন্য স্টপ জন্য সাইডটা ছবিটা ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি হলো সেটা তো মহৎ একটা তথ্য ছিল তাই না এছাড়া ওই সময় আর কোনো ছবি আমার উল্লেখযোগ্যভাবে আমি কারিগরি দিক দিয়ে খুব দুর্বল কলা কৌশল দিক দিয়ে খুবই দুর্বল অভিনয় দিক দিয়ে আরও দুর্বল স্ক্রিপ্টিং তো খুব মোটা দেখে স্ক্রিপ্ট কিন্তু আমার মনে হয় যে তেমন কোনো কালোত্তীর্ণ ছবি তৈরি করা হয়নি যেটা হওয়া উচিত ছিল এর মধ্যে মাটির ময়না বলে একটা ছবিতে আমি যার যার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম তার এক মাসুদ প্রয়াত তিনি যে ছবিটা বানিয়েছেন পরে এবং তারপর তার আগে তার যে এটা মুক্তিযুদ্ধের উপরে যেটা মুক্তির কথা মুক্তির মুক্তির গান মুক্তির গান এবং মুক্তির কথা এই দুটো কিন্তু আমার খুব ভালো ছবি মনে হচ্ছে ওটা যদিও ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি গল্প স্টাইলে বলা হ্যাঁ ওটা লেয়ার লেভিনের ছবি ফুটেজগুলো নিয়ে সে আরও তারপরে ডেভেলপ করে ডেভেলপ করেছে ডাবিং করেছে অনেক করে টোটে করেছে এই দুটো কিন্তু একটা অসাধারণ ছবি এবং নাম কি মুক্তির মুক্তির গান এইটা দেখানো সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে এসে দেখিয়েছে এবং মুক্তির গানের মতন এত অসাধারণ একটা ডকুমেন্টারি হতে পারে আনবিলিভেবল আনবিলিভেবল এবং শুধু তাই না সেইগুলো যখন দেখাচ্ছে সেখানেও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গিয়ে সেটাও শ্যুট করেছে সেটা মুক্তির গান সেটা মুক্তির গান হিসেবে আরেকটা মহম্মদ মহম্মদ মুক্তির কথা মুক্তির কথা তো মুক্তির কথা মুক্তির গানের পর মুক্তির মুক্তির কথা এইটা এটা এটাও একটা অসাধারণ অসাধারণ কাজ অসাধারণ যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকৃতি পাননি পর্যন্ত তারা কিন্তু জীবন দিয়েছে আহত নিহত তাদের কাছে কাছে যখন যাচ্ছেন তাদের ইনভলভমেন্ট এই ছবিটা দেখে তাদের প্রতিক্রিয়া এটাও সে শ্যুট করেছে এছাড়া তার মাটির ময়না ছবিতে যে এরকম ওটা উনসত্তর সাল থেকে একাত্তর পর্যন্ত দেখানো হয়েছে তো হুম উনসত্তর সালে গণভ্যুত্থান এবং একাত্তর পর্যন্ত কিন্তু এখানেও কিন্তু কোনো গোলাগুলি দেখানো হয়নি কোনো মৃত্যু ঢলে পড়েছে তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে এটা দেখানো হয়নি কিন্তু যুদ্ধের যে অভিঘাত একটা পরিবারের উপরে এবং একজন বিশ্বাসী মানুষের উপরে তার যে অভিঘাত সে যে তার মধ্যে সংশয়বার্তা চলে আসলো তারপরে পুরনো বিশ্বাস আঁকড়ে আছে একটা যুদ্ধ একটা মানুষকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গেল মানসিকভাবে 
তার স্ত্রী তার বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেল তাকে ত্যাগ করে কার পক্ষে গেল যুদ্ধের পক্ষে গেল তো জীবনের পক্ষে গেল জীবনের পক্ষে নিজেকে বাঁচার বাচ্চাকে তার বাঁচাতে বাঁচাতে হবে উনি জঙ্গলে লুকিয়ে গেল সেটা সেটাও কিন্তু একটা স্বাধীনতা সেটা একটা স্বাধীনতা মানে হাজবেন্ড যাবে না কিন্তু তিনি জানেন যে এবং যে কাজী সাহেব তার যে চিরকালীন পাকিস্তানের প্রতি যে বিশ্বাসটা ছিল হ্যাঁ যে মুসলমান মুসলমানকে মারবে কেন এই একটা ডায়লগ এই টোটাল ছবিটাকে মানে সব বিশ্বাস ভেঙে চুরে চুর মার করে দিয়েছে আমরা শুনেছি যে যখন পাকিস্তান আর্মিকে এখানে আনা হয় তখন পাকিস্তান আর্মিদের যারা সৈনিক ছিল তাদেরকে অনেকে বোঝানো হয়েছিল যে এখানে সব এরা হিন্দু এরা মুসলমানদেরকে অত্যাচার করছে সেটা এদেরকে মারতে হবে এরা সে যখন দেখলো যে এখানে লোকরা মসজিদে নামাজ পড়ছে কোরআন তরাত করছে এরা অনেক বেশি ধর্মপ্রাণ তখন অনেকে দেখি প্রশ্ন তুলেছিল এই কি তোমরা বললে একটা হচ্ছে এদের মধ্যে পাঞ্জাবিরা এটা করেনি এটা করেছিল বেলুচরা আচ্ছা এবং অনেক বেলুচ এক খবর আমি জানি অনেক বেলুচ যোদ্ধার মানে অফিসার কথা আমি জানি যারা গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে বহু পরিবারকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তারা কারণ বেলুচিস্তান তারাও কিন্তু স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে হ্যাঁ সুতরাং তার তাদের তারা কিন্তু স্বাধীনতার মর্ম এবং তাদেরকে মিথ্যে কথা বলে তারা এসছে এবং অনেকে এসে তারাও একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে যে আর মুসলমান হয়ে আরেক মুসলমানকে কী করে মারি মসজিদে ঢুকে আমি কী করে গুলি তখন এরা কি বলতে লাগলো তখন বললো যে ওরা মুসলমান না ওরা আধা আধা কাফের রাইট মানে অন্য মুসলমান এরিবে জন্তুদা এরকম অনেকগুলো আরও আপনার জীবনে গল্প আছে সেটাতে আসবো জয়ন্তদা আসবো ছোটো একটা বিরতি নেই একটু চাটা খাই তারপরে আবার আমাদের উনিশশো একাত্তরের সেই দিনগুলোতে ফিরে যাই আসছি এক্ষুনি জয়ন্তদার সাথে সবাইকে আবারও স্বাগত আমাদের এই আড্ডাঘর সকাল বেলার উদ্ভিদে ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস আর ডিসেম্বর এলেই আমাদের খুব করে মনে পড়ে উনিশশো সালের সেই সব ভয়াবহ দিনগুলোর কথা এবং যে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে মানবিকতা গেছে বাংলাদেশের মানুষ খুব সহজ সরল একদম সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ দিনে আয় দিনে খায় একদম সাধারণ মানুষ সেই মানুষদের উপরে যখন একটা ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো তার ফলে তার যে সাইকোলজিক্যালি যে বিশাল একটা ধাক্কা এলো এই বিপর্যয়টা কতখানি আমাদের চলচ্চিত্রে আমাদের সাহিত্যে আমাদের সংস্কৃতিতে আমাদের রং তুলিতে এসেছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় অভিনেতা আবৃত্তিকার আমাদের সংস্কৃতি করবি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সাথে জয়ন্তদেব আমরা একটু কথা বলছিলাম তারেক পাসুদ ভাইয়ের সিনেমাগুলো নিয়ে স্পেশালি মাটির ময়না নিয়ে মাটির ময়না মনে মুক্তির গান মুক্তির গান মুক্তির গান মাটির ময়না নিয়ে পরে বলছি যে এবং মাটির ময়নাতে কিন্তু প্রথমবারের মতো এসে দেখতে পেলাম যে বিপর্যয় বিপর্যয় যে বাচ্চাটাও সেও বুঝতে পারছে যে এটা কী হচ্ছে সে ডাকছে যে আব্বা চলো আব্বা চলো তুই গেল না কারণ মানে কি ওই যে বিশ্বাস 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 জিনিসটা এমন এটা খুব ডিপ রুটেড হয় গভীরে শিকড় প্রথিত থাকে ওটার প্রতি আপনার অস্তিত্ব বলছি তো হ্যাঁ এখন যখন সে দেখতে পাচ্ছে যে তার পবিত্র কিতাব ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত তারা পুড়িয়ে দিয়ে গেছে তখন সে কনফিউজড কি ব্যাপার মুসলমান মুসলমানকে মারবে কেন তার বাড়িটা পুরী দিয়ে গেল তাকে একদম নিঃস্ব করে দিয়ে গেল হুম একটা একটা শট আছে আয়নাতে আয়নাটা দুভাগে ভেঙে গেছে তাকে দুই দিক দিকে ভঙ্গ আলাদা করে দেখা যাচ্ছে এদিক থেকে কিছুটা ওদিকে কিছুটা তার মানে এখানে তার সত্তাটাও কিন্তু ভেঙে দিয়ে গেছে একটা মানুষের এই হচ্ছে চলচ্চিত্রের ভাষা তো বেশি স্লোগানমুখর না স্লোগানমুখী না এটা অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম দেখলেই বোঝা যাবে যে ছবিটা কি বলতে চাইছে এটা আপনার ভেতরটাকে জাগাবে ভেতরটাকে জাগাবে মূল বিষয়টা তাই ও নিজে চিৎকার করে বলবে না ও সাইলেন্টলি বলবে আপনি জাগবেন আমি জাগবো আমি আমি দেখবো হ্যাঁ বললাম তো আমাদের সাহিত্যে কবিতা কিন্তু কিছু কিছু আবার কবিতা এসছে কারণটা কি কারণ যে যে কবি কবির কবিতা এসছে যেগুলো কালোত্তীর্ণ হয়েছে যে কবিতাগুলো সেই কবি সেই কবি কবিরা মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করেছিলেন 
সে সময় মুক্তিযুদ্ধকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন এবং বিপর্যয়টা তাদের চোখের সামনে দেখেছেন শামসুর রহমান বা ওই বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তারা গিয়েছিলেন শামসুর রহমান তিনি এখানে যদিও ছিলেন কিন্তু তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন যে যুদ্ধের ভয়াবহ ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা এখানে এখানে বসে কিন্তু বন্দি শিবির থেকে তিনি তিনি লিখেছেন মজা হচ্ছে বন্দি শিবির থেকে কেন উনি নিজে থাকে সব বন্দি ছিলেন এক ধরনের সামাজিকভাবে ঠিক তাই হ্যাঁ তো উনি বন্দি শিবির থেকে কিন্তু ওই বইটা লিখেছিলেন এখানে বসেই নির্মন্দ গুণ তার কয়েকটি কাল জয়ী কবিতা লেখা হয়েছে কারণ তো সেও উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল সে দেখেছে উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে ঘুরে 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 দিকে রাস্তা ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছে জয়ী রায়ান জয়ী রায়ান ওখানে উদ্বাস্তু শিবিরগুলো ঘুরেছেন তার সঙ্গে কবির ভাইয়ের সঙ্গে আলমগীর কবিরের সঙ্গে হ্যাঁ যখন ওখান থেকে গেলেন উনি তখন আলমগীর কবির ওখানে একটা সিনে 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 ক্লাবে তাকে একটা ছবি দেখালেন ছবিটা মনে হয় আমার দি বাইসাইকেল থেফ হ্যাঁ ডিসি কাপ এটা বেরিয়ে সে জহির রান বলছেন সিনেমা কি এই কবির এইটা কি সিনেমা হ্যাঁ এইটা সিনেমা এই তখন উনি ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই সেই অসাধারণ অসাধারণ কিছু শট আছে স্টপ যেন সাইডে আর কি তারে স্টপ স্টপ ওই যে ইয়েতে টাইপটা এসে স্টপটা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে স্টপ স্টপ কি অসাধারণ তার মানে মানে সিনেমাটিকাশভঙ্গি সিনেমা সিনেমাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হুম তা এই আমরা হারালাম তাকেও হারালাম হ্যাঁ আমাদের মজা হচ্ছে কি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যে চলচ্চিত্র যে এটা গড়ে ওঠার কথা ছিল সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে জহির হায়ান তাকে হারালাম অকালে হারালাম আলমগীর আলমগীর কবি তাকেও অকালে হারালাম তুই দুটোই কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট বিপদ মানে অ্যাক্সিডেন্টের বাংলা কী বলবো মানে বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আমার হারালাম তাকে দুর্ঘটনা বলবো না আমি এটা বিপর্যয় বলবো আর পরবর্তীকালে তার এক মাসুদ তাকেও হারালামলি তাকেও হারালাম তাকেও একটা বিপর্যয় বিপর্যয় মধ্যে হারালাম হ্যাঁ অকালে তিনজনই চলে গেলেন আমাদের এখানে চলচ্চিত্র বিশত বাংলাদেশের পক্ষের চলচ্চিত্র এই তিনবারই হোচট খেল আর কিছু উপন্যাস অবশ্য উপন্যাস উপন্যাসে যদি বলি যেমন আমার মনে পড়ে যে হুমায়ুন আহমেদ এবং জাফর ইকবাল তারা কিন্তু প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের ওই বিপর্যয় তাদের বাবাকে ধরে নিয়ে ধরে নিয়ে সুতাই না তার তারা নাম ভাঁড়িয়ে তারা এক পীর সাহেবের আস্তানায় গিয়ে তাদের বাঁচতে হয়েছে হ্যাঁ সেখানে গিয়ে তার মুড়ি ধোয়ে বাঁচতে হয়েছে এবং সেই ভয়াবহ ঘটনা বোধ হয় গেছেন বলে হোমেন আহমেদ লিখেছেন শ্যামল ছায়া শ্যামল ছায়া জাফর ইকবাল লিখেছেন আমার বন্ধু শ্যামল ছায়া না এটাও লিখেছেন শেষে যেটা লিখলেন ওটা হচ্ছে ওরকম মোটা বইটা দেয়াল না না দেয়াল তো পলিটিক্যাল ওটা না এটা হচ্ছে শ্যামল ছায়া জননীয় জ্যোৎস্নার গল্প জননীয় জ্যোৎস্নার গল্প জ্যোৎস্নাও জননীর গল্প জ্যোৎস্নাও জননীর গল্প এটা 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 তো সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ঘটনা আবার এখন শ্যামল ছায়াটাকে মানে অসাধারণ একটা শ্যামল ছায়া তো আছে অন্য লেভেলের একটা উপন্যাস আমি যাই খুব কম লোকে পড়ে এটা কথা আলোচনা ওটা তো সম্পূর্ণ উদ্বাস্তুদের উপরে আর এটা হচ্ছে জ্যোৎস্না জননীর গল্পটা হচ্ছে কি বাংলাদেশের মধ্যে থেকে যারা যুদ্ধের পক্ষের শক্তি তারা কি সাফার করেছে জ্যোৎস্না জননীর গল্পটাতে এইভাবে তা এগুলো ও আরেকটা আরেকটা অসাধারণ ছোট্ট ছোট ছবি বানিয়েছে নরসুন্দর ইয়ে তারেক মাসুদের রাইট এতে বিহারি ক্যাম্পে লোকেশানটা বিহারি ক্যাম্পের উপরে অসাধারণ অসাধারণ একটা কারণটা কি এই বিহারি যে বয়স্ক বিহারি বিহারি যে এর দোকানের মালিক ওই সেলুনের ও কিন্তু উদ্বাস্তু ও কিন্তু সাতচল্লিশের পরে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল সে কিন্তু ফিল করেছিল যে উদ্বাস্তু হওয়ার কষ্টটা কি কিন্তু তার পরের জেনারেশনটা কিন্তু যারা কাটাকাটি করেছিল তারা কিন্তু এটা বোঝেনি না কারণ ওরা তো উদ্বাস্তু হয়ে আসে না ওরা তো আসেনি ওরা তো পরবর্তীকালে প্রিভিলেজড রাইট কিন্তু সে বুঝতে পেরেছিল যে বাঁচিয়ে দিল ছেলেটা কি হুম এই ছোটোখাটো ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো আমরা অনেক সময় এড়িয়ে যাই কিন্তু ওটা আমাদের অবচেতন মনে কিন্তু তোমার মুখের ভেতরে কিন্তু আমাদের ছায়া ফেলবেই এবং যেমন এই কবিতার কথা বললাম কিন্তু নাটকের কথা বলি পায়ের আওয়াজ পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় যদিও হক ভাই সে সময় ইয়েতে ছিলেন লন্ডনে ছিলেন বিবিসিতে কিন্তু তিনি সেখান থেকেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে 
অনুভব করতে পেরেছিলেন আকাঙ্ক্ষা করতে পেরেছিলেন সেই জন্য পায়রাস পাওয়া যাবে মতন অসাধারণ একটি কাব্যনাটক তিনি লিখেছিলেন হ্যাঁ তো এই এরকম ঘটনা ঘটেছে ঘটেনি তা না কিন্তু আমাদের যাদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম সেই রকম সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও হয়ে ঘটেছে ঘটেছে যেমন পেন্টিংয়ে প্রচুর এসছে সাবুদ্দিন সাহেবের পেন্টিং অনেক সাবুদ্দিন সাহেব না তার আগে এসে নিতুন গুন্ডু ছবিতে এসছে পোস্টারে এসছে ওইদিকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যে পোস্টারগুলো ডিজাইন করা হতো অসাধারণ কামরুল হাসান করলেন কামরুল হাসান করেছিলেন আর এ করেছিলেন আমি নামটা বলে যাচ্ছি যে ওরা মানুষ হত্যা করছে আসলে আমরা জানোয়ার হত্যা করি ওই যে বিখ্যাত যে কার্টুনটা ইয়াহিয়া খানের হ্যাঁ কি নিচেটা কি ক্যাপশান ছিল যেন যেমন একটা কথা আমি আমার এলাকার কথা জানি আমার এলাকায় কিন্তু সম্পন্ন ঘরের এডুকেটেড ছেলেরা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে যায়নি কেন আমার নিজের বিবেচনায় যেটা বলি সেই সময় কিন্তু যারা ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তো যারা তার মধ্যে একটা বিশাল সংখ্যক কিন্তু তারা বামপন্থী ছাত্র ছাত্রের রাজনীতি ও আচ্ছা আচ্ছা তখন কিন্তু এই সেই সময়কার পার্টি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করবে কি না করবে এই নিয়ে কিন্তু দুটো শিবের বিভক্ত ছিল তাদের মধ্যে একটা কনফিউশন ছিল একটা গ্রুপ ছিল আমাদের এখানে যে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম টেলিম ওরা কিন্তু একটা গ্রুপ চলে গেছেন হ্যাঁ সেই সময় গেছে ইপি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইস্ট পাকিস্তান তারা কিন্তু চলে গেছেন আপনি বলছিলেন যে শামসারমানের কবিতা এবং নিবন্ধগুণের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের সেই বিপর্যয় গুলো উঠে এসছে এরকম দুই একটা কবিতা শুনতে চাই আপনার কাছে যেমন একটা আমি একটু অন্যরকম কবিতা আমি বলছি জি নির্মন্দ গুণের একটা কবিতা আছে এ কবিতাটা অনেকে হয়তো অনেকে পড়েন না বা পড়েননি ইয়ে করে গিয়েছিলেন শিওরে বাংলাদেশ বলে একটা কবিতা শিওরে বাংলাদেশ আচ্ছা আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল তুই তখনও ছিলি আমার স্বপ্নে আমি পাঁচর খুলে বলেছিলাম তোকে আমার বুকে যা আছে তুই স্বপ্নে আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল তুই তখনও ছিলি জন্ম আশায় তোকেই তখন বড় করে দেখেছিলাম বলে সোপিনী মন নারীর ভালোবাসায় আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল তুই পরের ঘরে বন্দি ছিলি মাগ আমি ঘর সাজানোর স্বপ্ন নিয়ে আসা সুবর্ণকেও বলেছিলাম না গো আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম হাতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম দূর পাহাড়ি বনে যদিও সায় ছিল না হত্যাতে আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল টকবগে লাল রক্ত ছিল বক্ষে আমার তখন তোকে নরক থেকে মুক্ত করা ছাড়া আর কি শ্রেয় ছিল আমার পক্ষে আমার যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল বিজয় গর্ব ছিল না তোর স্বরে আমি তোকে বিজয় দিয়ে বিজয়বতী করে দিয়েছিলাম ষোলোই ডিসেম্বরে এখন যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো তোর আমি তখন তোকে রেখে পঞ্চাশে দেই দৌড় রজতে নয় সুবর্ণতে এ দৌড় শেষ হবে এ দৌড় হবে শেষ তখন তুই থাকবি আমার শিয়রে বাংলাদেশ আসলে আবার আগে শোনা হয়নি অসাধারণ একটা অসাধারণ একটা কবি একটু অন্যরকম না একদম কবিতা যদি কবিতার মধ্যে যদি স্লোগান হয় তাহলে তো সেটা সাহিত্য হলো না কবি শামসুর রহমানের কথা বলছিলেন কবি শামসুর রহমান অনেক তার কবিতা আমরা পড়ি এবং যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করি তার কবিতায় 
যেটা শব্দের মধ্যে যেমন একটা রামন ভাইয়ের একটা ইয়ে আছে একটা কবিতা ছোট্ট কবিতা আছে কবিতা অনেকে পড়েছেন জানেন না কিন্তু এখানে বসে বসে ওর যে আকুতি এখানে কায়তুলিতে বসে বসে মানে মানে স্বেচ্ছাবন্দী হিসেবে থেকে তার যে আকুতি যে তিনি যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি কিন্তু মনে মনে তো তিনি যুদ্ধের সঙ্গেই ছিলেন এবং ছিলেন যে তার পরবর্তী প্রজন্ম বাংলাদেশের সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ তার সন্তান মুক্তিযোদ্ধার তার সন্তান তখন এখানে কিন্তু ক্র্যাকপার প্ল্যাটুন নামে যে এটা হয়েছিল না খালেদ মোশারফের এতে নেতৃত্বে অনেকে তার মধ্যে গেরিলা জি এই গেরিলাতে ওদের উপর একটা কবিতা আছে দেখতে কেমন তুমি কীরকম পোশাক আশাক পরে করো চলাফেরা মাথায় আছে কি জটা জাল পেছনে পেছনে দেখাতে পারো জ্যোতিষচক্র সন্তের মতন টুপিতে পালো গুঁজে অথবা জাবরজং ঢোলা পাজামা কামিজ গায়ে মগ ডালে একা দাও শীষ পাখির মতোই কিংবা চাখানায় বসে ছায়ার ছন্ন কেমন দেখতে তুমি অনেকে প্রশ্ন করে খোঁজে কুলুজি তোমার আতিপাতি তোমার সন্ধানে ঘরে ঝানু গুপ্তচর সৈন্য পাড়ায় পাড়ায় তন্ন তন্ন করে খোঁজে প্রতি ঘর পারলে নীলিমা চিড়ে বের করত তোরা ওরা তোমাকে দিত ডুব গহন পাতালে তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছ হাত ধরে পরস্পর সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি দুঃখ তারা নিয়া তুমি তো আমার ভাই হে নতুন সন্তান আমার তিনি গেরিলাকে চিনতে পাচ্ছেন না কারণ ওরা তো কেমন ফেলস থাকে রাইট মানে মানুষের সঙ্গে মিশে থাকে হ্যাঁ সুতরাং তিনি চিনতে পাচ্ছেন না তবু তিনি বলছেন যে তুমি তো আমার ভাই আমি তো তোমাকে কিন্তু সবাই খুঁজছে আমিও তোমাকে চিনতে পাচ্ছি না গেরিলাদের কাজটাই তো তাই সবাই সঙ্গে মিছে মিশে গিয়ে হিট অ্যান্ড রান হ্যাঁ আরেকটা কবিতা আমি যদি সময় থাকে একটু আমি বলতে চাই জি মুখ্য বিষয় রাজনৈতিক মুক্তি তো আছেই অর্থনৈতিক মুক্তি সামাজিক নতুন মূল্যবোধ মূল্যবোধের প্রয়োগ মূল্যবোধের আগমন আগমন এগুলো তো সবকিছু মিলে সেটি যতটা আমরা একটা কাজ করি সময় যেহেতু প্রায় শেষ আমরা কবিতাটা পুরোটাই শুনব পুরোটাই শুনব কিন্তু তার আগে একটা কাজ করি আমরা কবিতাটা শুনতে শুনতে অনুষ্ঠানটা শেষ করি পারো সেটাও ভালো সেই আবহে থাকে অনেক ধন্যবাদ জয়ন্তদা আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্য এটা নিয়ে খুব কম কথা হয় তোমাকে তো ধন্যবাদ এবং হ্যাঁ এর মুক্তিযুদ্ধ শুধুই তো সামনে সামনে গোলাগুলিটা বিষয় না অনেকগুলো এ আছে অনেকগুলো ধাপ আছে অনেকগুলো স্তর আছে এক্স্যাক্টলি তো এই স্তরগুলোকে আমাদের কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা পুরোপুরি খুঁজে খুঁজে পাইনি এবং এটা নিয়ে কথা হবে আমার মনে হয় আমি আমি আশা করি কোনো কোনো সক্ষম লোকজন সক্ষম শিল্পী সাহিত্যিক মুক্তিযুদ্ধের বলে খুব বড় কাজ আমরা কিন্তু আমি কিন্তু তার ইয়ে পাচ্ছি গন্ধ পাচ্ছি আমি কিন্তু ফিল করি যে হ্যাঁ অনেক বড় বড় কাজ হবে এখন পর্যন্ত এখনকার আমাদের যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তার কিন্তু অনেক মেধাবী জননীর নাভিমুল ছিঁড়ে উলঙ্গ শিশুর মতো বেরিয়ে এসেছে পথে স্বাধীনতা তুমি দীর্ঘজীবী হও তোমার পরমায় বৃদ্ধি পাক আমার অস্তিত্বের স্বপ্নে প্রাত্যহিক বাহুর পেশিতে জীবনের রাজপথে মিছিলে মিছিলে তুমি বেঁচে থাকো তুমি দীর্ঘজীবী হও তোমার হা করা মুখে প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তাবতী হরতাল ছিল একদিন ছিল ধর্মঘট ছিল কারখানার ধুলো তুমি বেঁচে ছিলে মানুষের কলকোলা হলে জননীর নাভিমূলে ক্ষতচিহ্ন রেখে যে তুমি উলঙ্গ শিশু রাজপথে বেরিয়ে এসেছো সেই তুমি আর কতদিন স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে ঘুরবে উলঙ্গ হয়ে পথে পথে সম্রাটের মতো জননীর নাভিমূল থেকে ক্ষতচিহ্ন মুছে দিয়ে উদ্ধত হাতের মুঠোয় নেচে ওঠা বেঁচে থাকা হে আমার দুঃখ স্বাধীনতা তুমিও পোশাক পরো খান্তকর উলঙ্গ ভ্রমণ নয়তো আমারও শরীর থেকে ছিঁড়ে ফেলো স্বাধীনতা নামের পতাকা বলো 
উলঙ্গতা কোনো স্বাধীনতা নয় বলো দুঃখ কোনো স্বাধীনতা নয় বলো ক্ষুধা কোনো স্বাধীনতা নয় বলো ঘৃণা কোনো স্বাধীনতা নয় জননীর নাবি বুল ছিন্ন করা রক্ত যে কিশোর তুমি স্বাধীনতা তুমি দীর্ঘজীবী হও তুমি বেঁচে থাকো আমার অস্তিত্বে স্বপ্নে বল পেন্সিলের যথেষ্ট অক্ষরে শব্দে যৌবনে কবিতায় Thank you.